ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് റിവ്യൂലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഗവർണർ ഗവൺമെൻറ് ഡുവൽ ഓവർ മിനിസ്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഗവർണർ തമ്മിലുള്ള വാക്പോരും അതുപോലെ തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള റിഫ്റ്റുമാണ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂസ് പറയുന്നത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സീസ് ബാൽ ബാലഗോപാൽ സീസസ് ടു എൻജോയ് ഹിസ് പ്ലഷർ ഇൻ റിമൈനിങ് ഇൻ ഓഫീസ് പിണറായി വിജയൻ അസേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് ടു ഡ്രോപ്പ് ഓർ അപ്പോയിൻറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി നമ്മളൊരു ഗവർണറിൻ്റെ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സി എം അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർട്ടിക്കൽസ് പറയുന്നത് അതായത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്ററിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാളെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് ഗവർണറോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഗവർണേഴ്സ് പ്ലഷർ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സി സി എമ്മിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രറഗേറ്റീവാണ് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സി എം ഹു റെക്കമെൻഡ്സ് ദി റിമൂവൽ ഓഫ് എ മിനിസ്റ്റർ ഫ്രം ദ കൗൺസിൽ ആഫ്റ്റർ റെക്കമെൻഡിങ് ടു ദി ഗവർണർ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കീഴ്വഴക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഗവർണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോശ റിമാർക്കുകൾ പറയുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ എനിക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ന്യൂസ് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് എലക്ഷൻസ് വരാനിരിക്കെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എ എ പി ലീഡർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇമേജസ് ഓഫ് ഹിന്ദു ഗോഡ്സ് ഓൺ കറൻസി നോട്ട്സ് പാക്സ് വാർ ഓഫ് വേഡ്സ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബി ജെ പി എന്താ പറയുന്നത് കെജ്രിവാൾസ് ഹിന്ദു ലവ് ഹാസ് സ്പോക്കൺ അപ്പ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ ഗുജറാത്ത് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ഹിന്ദു ഹിന്ദുക്കളോടും ഹിന്ദു മതത്തോടുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻസിനെ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് കോൾസ് ഫോർ ഹിസ് റെസിഗ്നേഷൻ ഫോർ വയലേറ്റിംഗ് സെക്യുലർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എൻഷ്രൈൻ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ രാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള റിമാർക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ബി ജെ പി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെയിം സെയിം ന്യൂസാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ഇമേജസ് ഓഫ് ഹിന്ദു ഡയറ്റീസ് ഓൺ കറൻസി നോട്ട്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് എക്കോണമി കെജ്രിവാൾ ടു മോഡി ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ആർ എസ് ഓഫീസറായിരുന്ന അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇങ്ങനൊരു റിമാർക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇൻക്ലൂഡ് ഇമേജസ് ഓഫ് ഹിന്ദു ഡയറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഗണേശ ശിവ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കറൻസിയിൽ വേണം എന്തിനാണ് എക്കോണമി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ എക്കോണമി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലോജിക്ക് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ചീഫ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഓൺ വെനസ്ഡേ അപ്പീൽ ടു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര മോഡി ടു പ്രിൻറ്റ് ഇമേജസ് ഓഫ് ഹിന്ദു ഡയറ്റീസ് ഗണേശ ആൻഡ് ലക്ഷ്മി ഓൺ ദ ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ട്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇന്ത്യസ് എക്കോണമി ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രോ കൺട്രീസ് പ്രോഗ്രസ് കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും പ്രോഗ്രസ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് സംവിധാനം എക്കോണമി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗണേശ ലക്ഷ്മി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസസിൻ്റെ ഫോട്ടോ കറൻസിയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ കെജ്രിവാൾ സെറ്റ് ദ ഐഡിയ കെയിം ടു ഹിം വെൻ ഹി വാസ് ഡൂയിങ് പൂജ ഓൺ ദീപാവലി ഓൺ മൺഡേ ആൻഡ് പുട്ടിങ് ദി ഇമേജസ് എലോൺ ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് ബട്ട് ഹാസ് ടു ബി എക്കമ്പനീഡ് ബൈ അതർ എഫേർട്സ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് മാത്രം പോരാ ഫോട്ടോ മാത്രം പോരാ എഫേർട്ടും വേണം എന്നാലും ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യൻ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈൽ മേക്കിംഗ് ഇസ് കറൻസി നോട്ട് ഓൺ പിച്ച് ഓൺ വെനസ് ഡേ മിസ്റ്റർ കെജ്രിവാൾ ക്ലാരിഫൈഡ് ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് നീ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോട്ട്സ് ബട്ട് കുഡ് പ്രിൻറ്റ് ദ ഇമേജസ് ഓഫ് ഗണേശ് ആൻഡ് ലക്ഷ്മി ഓൺ ന്യൂ കറൻസി പുതിയതിൽ മതി എ
നമുക്കിതിൽ ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് ഋഷി സുനക്കിൻ്റെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുള്ളിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് വൈൽ ഈസ് എലക്ഷൻ ആസ് ബ്രിട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് നോൺ വൈറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോയിൻസ് ടു ദ റെഡ്നെസ് ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് എം പീസ് ടു ലുക്ക് ബി ഓൺ ദ റേഷ്യൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ബാരിയേഴ്സ് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ക്രൈസിസ് ബോത്ത് പാർട്ടി ആൻഡ് കൺട്രി ആർ ഇൻ ഹിസ് വിക്ടറി വാസ് പർട്ടിക്കുലർലി വെൽക്കംഡ് ബൈ സെക്ഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ സെക്ഷൻസ് വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനൽ ഒരാൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അവർക്കെതിരെയുള്ള നയങ്ങൾ വരില്ല കുറേയും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആവും എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡിസെൻറ്റുള്ള ഹിന്ദുയിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസും മെജോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള നോൺ വൈറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുക പൊതുവെ ആൾക്കാർ ചില സെക്ഷൻസിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിലെ എം പിമാർ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാതെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായ പ്രശ്നവും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ക്രൈസിസും അതുപോലെ തന്നെ എക്കോണമിക് പ്രശ്നവും ഒക്കെ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനേക്കാൾ ഈ സങ്കുചിതമായ ചിന്തയേക്കാൾ ഒരു വലിയ രീതിയിലൊരു ഒരു ബ്രോഡ് ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഋഷി സുനക്കിനെ പോലെ ഒരാളെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അതൊരു സിംബോളിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ റൈസ് ഓഫ് ഋഷി സുനക്ക് എ മാൻ ഓഫ് കളർ ആൻഡ് എ പ്രാക്ടീസിങ് ഹിന്ദു ടു ദ പ്രീമിയർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡോമിനൻ്റ്ലി വൈറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യു കെ ആസ് ഗ്രേറ്റ് സിംബോളിക് വാല്യൂ കാരണം എന്താ യു കെ പ്രൊഡോമിനൻ്റ്ലി ഏത് ഏത് കാസ്റ്റാണ് ഏത് മതമാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസിങ് ഹിന്ദു ഹു ഈസ് എ നോൺ വൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാ ആലോചിക്കാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഋഷി സുനക്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേയും കൂടെ ബ്രോഡർ ആസ്പെക്റ്റിൽ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിലിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായ ആൾ ലിസ്ട്രസ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ എക്കോണമിക് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ക്രൈസിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പക്ഷേ അത് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പുതിയ വന്ന ആൾക്ക് അതൊരു ചലഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഋഷി സുനക്ക് പുതിയതായി വന്ന കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് ഈ എനർജി ക്രൈസിസ് ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീസ് നൗ ഇൻ ടെൻ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് പ്രിസൈഡിങ് അവർ പാർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് വോർ വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് എക്കോണമി ദാറ്റ് ഹാസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബില്യൺ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബില്യൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എറ്റ് ടുവേർഡ്സ് റിസഷൻ റിസഷൻ പോലെ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോണമിക് അവസ്ഥയെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കോണമിയാണ് ആര് നേരിടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആര് നേരിടുന്നത് ഋഷി സുനക്ക് ദ കൺട്രി ഈസ് ആൾസോ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ക്രൈസിസ് വിത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഹോവറിംഗ് അറൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും പൊതുവെ ഒരു നാല് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറയും പുതിയ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്കോണമിയിൽ വരാനും പക്ഷേ ഇത് നോക്കൂ പത്ത് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൾക്കാർക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസസ് പോലും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ക്രൈസിസ് നേരിടേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ലോങ് ടേം സൊല്യൂഷനാണ് ബ്രിട്ടൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മാജിക് സൊല്യൂഷൻ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് തടയാൻ പാടില്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസും ഗ്രോത്തും ഒക്
അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ സൈഡ് ഷുഡ് റിസോർട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഓപ്ഷൻ രാജ്നാഥ് തെൽസ് ഷോയ്ഗു ഷോയ്ഗു എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ റഷ്യൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററും ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗിൽ ഈ പറഞ്ഞ റഷ്യ ന്യൂക്ലിയ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാറിൽ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗവും ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര ഡെവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിപ്രായം അത് ഷോയ്ഗു എന്ന റഷ്യൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററിന് ആ അഭിപ്രായം കൺവേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എക്കോണമിയിൽ ബിസിനസ്സിൽ അത്ര നല്ല ന്യൂസ് അല്ല ഇന്ത്യസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ചൈന സെർച്ച് ടു റെക്കോർഡ് ഹൈ ഇൻ ഫസ്റ്റ് നയൻ മന്ത്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ എക്സ്പോർട്ട്സ് സ്ലംസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ ബില്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ചൈനീസ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് കാരണം ഇന്ത്യ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ വോളിയം അതിഭീകരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി കുറയുകയും ചെയ്തു അത് എക്കാലത്തെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് എക്കോണമിയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പോലുള്ള ഒരു സെക്ടറും കൂടി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഇറക്കുമതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിസിറ്റ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് പോലുള്ള ഇനിയും കൂടും ആ ഗ്യാപ്പ് കൂടും കാരണം ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ രാജ്യമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെന്ന് പറയും സോ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ദി എക്കോണമി ആസ്പെക്ട് സ്പോർട്സ് ന്യൂസിൽ സ്പെയിൻ ഇൻ ഫൈനൽ എന്ന ന്യൂസാണ് വുമൻസ് അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ സ്പെയിൻ ഫൈനലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ ഇൻ ബ്ലൂ മീറ്റ് നെതർലൻഡ്സ് ലുക്ക് ടു കീപ് ഗോയിങ് വേൾഡ് ടി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് സിഡ്നിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത തന്നെ ആദ്യത്തെ മാച്ചിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ തോപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെതർലൻഡ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് റിവ്യൂ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് ടു ദ വീഡിയോ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ബബ്ബായി ട